ஹை ஸ்டூடெண்ட் வீடியோ நம்பர் நைன்டி ஒன் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் பார்த்த ப்ராப்ளம் அதே மெத்தட் தான் கவனிங்க ய பார்ட்டிக்கல் மூவ்ஸ் அலாங் ஏ அரிசாண்டல் லைன் சச் தட் இட்ஸ் பொசிஷன் அட் எனி டைம் டி கிரதனார் ஈக்குவல் ஜீரோ இஸ் கிவன் பை எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டி ப்ளஸ் ஒன் வேர் எஸ் இஸ் மெஷர்டு இன் மீட்டர்ஸ் அண்ட் டி இஸ் செகண்ட் மெஷர்டு இன் டி செகண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் அட் வாட் டைம் த பார்ட்டிகல் அட் த ரெஸ்ட் எப்போ வந்து ரெஸ்ட் ஆகும் செகண்ட் ஒன் அட் வாட் டைம் த பார்ட்டிகல் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் தி டைரக்ஷன் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஃபைண்ட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த பார்ட்டிகல் இன் ஃபஸ்ட் டூ செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்ட் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தா லாஸ்ட் டூ செகண்ட்ஸ்னு பார்த்துருப்போம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டூ செகண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் த பார்ட்டிகல் மூவ் அவர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க பாரு எஸ்ஆப் டி ஈக்குவல் டி கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டி ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டீயை பொறுத்து அப்போ வி வி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இதை எக்ஸ்போர் என் மாதிரி மெத்தடில் எக்ஸ்போர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என் இன்ட்டு எக்ஸ்போர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ டீ கியூப் இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு டீ போவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வரும் த்ரீ டி ஸ்கொயர் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா முன்னாடி வந்துருந்த டூ டூ இன்ட்டு டுவெல் வந்து டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து டுவெல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ டீ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நை நைன் டீ டீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிணா ஆன்சர் வந்து ஒன்று நைன் மட்டும் இது கான்ஸ்டன்ட் பண்ண ஆன்சர் வந்து ஜீரோ அது உங்களுக்கு தெரியும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்குது இப்போ வெலாசிட்டி அந்த பார்ட்டிகல் அஸ் அஸ் ரெஸ்ட்டு ரெஸ்ட்னா இப்போ வெலாசிட்டி அங்கே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் வியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்ட் பண்ணுறான் அப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணால் அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிட்டு பாருங்கள் காமனாக டீயை வெளியே எடுத்துட்டேன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ டி மைனஸ் த்ரீ டி மைனஸ் ஒன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷனில் அந்த அந்த சேஞ்ச் எங்கே ஆகுதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதை தான் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அது எங்கேன்னு பாருங்கள் டி பிளாங்ஸ் டு இந்த இன்டர்வலில் எழுதிடும் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கேமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி த்ரீ இங்கே இருக்குது ஒன் இங்கே இருக்குது அப்போ ஒன்றுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் ஒன்று எடுப்போம் ஒன்றுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் ஒன்று எடுக்க போகிறான் அதுக்கப்புறம் த்ரீக்கு அடுத்த பாயிண்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட் எடுத்து நான் சப்ஸ்ட் பண்ணி இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட் இங்கே தான் அந்த சைன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட் டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன்னும் த்ரீ தான் நம்மளுக்கு பாயிண்ட்டு ஒன்றுக்கு முன்னாடி இன்னார் ஜீரோ வந்திருக்கும் ஜீரோ போட்டேன் ஜீரோவுக்கும் சென்ட்ராக ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்னா டூ எடுத்துக்கலாம் த்ரீக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டீ பிளாங்ஸ் டூ ஜீரோ கம் ஆன் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கு நடுவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து போய் அந்த வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு இது பாருங்கள் இதில் தான் சப்ஸ்ட் பண்ணும் இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன சைன் கிடைக்குதுன்னு பாருங்களா ஏன்னா டீயோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் போது டீயோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ்னு கிடைக்குது அப்போ டி வி வேல்யூ வந்து கிரெட் தான் ஜீரோ இப்போ வியோட வேல்யூ இங்கே பாசிட்டிவ் சைன் கிடைக்கும் நம்மளை சைன் மட்டும் க தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ பாசிட்டிவ் சைன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா டீ பிளாங்ஸ் டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் அதுதான் டூ அந்த டூன்ற பாயிண்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் கிடைக்குது பாருங்கள் வி லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்தே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் என்னென்னா இங்கே வந்து கிரேட் தான் ஜீரோனு வருது அங்கே லெஸ் தென் ஜீரோனு வருது அப்போ நம்மளுக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ சைன் சேஞ்ச் ஆகினாவே அங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பார்ட்டிகளுடைய டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் மூணாவது பாயிண்ட்டு நான் டீ பிளாங்ஸ் டூ த்ரீ காமா இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ த்ரீ காமா இன்ஃபினிட்டினா த்ரீக்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் அது ஈக்வேஷ் நம்பர் ஒன்ல சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் தான் ஜீரோனு கிடைக்குது நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அந்த ஈக்வேஷன் சப்ஸ
அந்த எஸ் ஆஃப் டூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் இங்கே எஸ் என்ற ஈக்வேஷனில் மொதல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் நம்மளுக்கு த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்படியே எழுத்து எடுத்துமே அந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் சரி இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீன் தான் கிடைக்குது அப்போ ஃபுல்லாக இது மைனஸ் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் தான் சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஈக்வேஷனில் எஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எஸ் ஆஃப் டூ எஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எஸ் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ இப்போ தான் பார்த்தோம் த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ த்ரீனு கண்டுபிடிச்சோன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ இப்போ மாடலர்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ப்ளஸ் ஆக மாறிடும் இது வந்து டூ அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் இப்போ மூணு சப் டிவிஷனுமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டாங்கன்னா டைம் என்னன்னு கேட்டாங்க டீ கோல்ட் டீ கோல்ட் ஒன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து அந்த டேரக்ஷன் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுது அந்த பார்ட்டிகள்ன்னு கேட்டாங்க அதையும் சொல்லிட்டு டீ கோல்ட் ஒன் செகண்ட் டீ கோல்ட் த்ரீ செகண்டில் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா இஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த கியூ சைட் லென்த் இஸ் எக்ஸ் இஸ் வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூ ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த வால்யூம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அதாவது என்னென்னா வால்யூம் ஆஃப் தி கியூபாய்ட் கியூபாய்டு உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ இருக்கும் பாருங்க இந்த கியூபாய் இந்த கியூபாயுடைய சைடுடைய லென்த் வந்து எக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்குது சைட்ஸ் அதனுடைய வால்யூம் வந்து பார்த்து தெரியும் நம்மளுக்கு கியூபாயுடைய வால்யூம் வந்து ஏ கியூப்னு சொல்லுவோம் ஏ எக்ஸ் சைட்ஸ் வந்து ஏனா ஏ கியூப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் கியூப் ஏதிட்டம் பாருங்கள் நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா இன்னொரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு கண்டுபிடின்றாங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் எப்போ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன்று போதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு கண்டுபிடினா இது வி அப்போ அவங்களே வின்னு கொடுத்ததுனால டிவி பை டி எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணால் ஏன்னா இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் தான் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணால் டிவி பை டி எக்ஸ் பண்ணும்போது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ டிவை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப்னு வரும் என் என்டி எக்ஸ் ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் எப் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஃபைவில் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ்னு கொடுக்கும்போது ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு ஆன்சர் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் தி கியூப் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் இஃப் த மாஸ் எம் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இன் க்ளோராம்ஸ் ஆஃப் த தின் ராட் ஆஃப் த லென்த் எக்ஸ் இன் மீட்டர்ஸ் இஸ் கிவன் பை எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் தென் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த மாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லென்த் வென் இட்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் த்ரீ இருக்கும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கும்போது அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதே சேம் இப்போ இப்போ பார்த்த மாதிரிலேயே அதே மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளமும் இதை எடுத்தாச்சு வால்யூம் ஆஃப் த கியூப்னு கொடுத்துட்டாங்க எம் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இன் டி எக்ஸ் அதை எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வேஷன் இன் எக்ஸில் இருக்குது இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து அப்போ டிஎம் பை டிஎக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டி பை டிஎக்ஸை ரூட் த்ரீ இன் டி எக்ஸ்னா ரூட் த்ரீ வந்து ரூட் த்ரீ தனியாக இதெல்லாம் ரூட் எக்ஸ் செய்யலாம் ரூட் த்ரீ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துக்கலாம் பை த டெஃபனிஷன் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒரு ரூல் அதான் சொல்லுது கான்ஸ்டன்ட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் மல்டிப்பிள் இருக்கும்போது அகைன் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணால் அது எதிரி பாருங்கள் பென்சில் டி பை டி எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் பண்ணால் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இதை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்ம தான் பார்த்தோம் இல்லையா டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு ரூட் த்ரீ வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியே இருக்குது ரூட் த்ரீ இன் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ்னு கிடைக்குது வேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் த்ரீ நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது ரூட் த்ரீ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீன்னு கேன்சல் ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் ரூட் த்ரீன்னு போடும்போது அப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இது ஒன் பை டூ